Bienvenidos a Metabolismo TV, su fuente de información correcta sobre el metabolismo de la salud. Un nuevo episodio. ¿Sabía usted que dicen que el animal que más se parece al ser humano es el cerdo? Bueno, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy vamos a estar hablando del tema fascinante de cómo es que los cerdos siendo vegetarianos y comiendo totalmente sin grasa se ponen tan gordos. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues déjeme decirle, como nosotros trabajamos con el metabolismo y Metabolismo TV se dedica a educar al público sobre cómo mejorar el metabolismo, vencer ese metabolismo lento, adelgazar, controlar la diabetes, todo ese tipo de temas de salud, tiene usted que saber qué es lo que produce la grasa en el cuerpo. Fíjense, por muchos años se nos ha estado engañando en los medios de comunicación diciéndonos que lo que tenemos que hacer es comer menos grasa. De hecho yo no recomiendo que la gente coma grasa, de hecho yo mismo trato de evitar la grasa, pero fíjese que nos han estado dando un dato incorrecto. Salieron los productos fat free, light, bajos en grasa y la gente se tiró de pecho a consumir los productos bajos en grasa y siguieron engordando. O sea hace 20 años no habían productos fat free ni light ni low colesterol ni nada de eso y sin embargo la gente no estaba tan gorda como ahora. Ahora mismo lo que hay es una epidemia de obesidad. ¿Qué tiene que ver el cerdo con esto? Pues el cerdo nos sirve para nosotros aprender qué es lo que engorda. Fíjense, un cerdo, que de hecho el cerdo es el animal que más se parece al ser humano definitivamente, lo han usado así. Por ejemplo, muchas de las operaciones que hacen de corazón utilizan las válvulas del corazón del cerdo para reemplazarlas por la válvula de un corazón humano. Las víctimas de quemadura humanos muchas veces han utilizado la piel de un cerdo para cubrir la quemadura. O sea que el, el DNA, la célula de un cerdo es mucho más parecida a la de un humano que la de cualquier otro animal. Inclusive hasta hace 25 años toda la insulina que se utilizaba para los diabéticos era insulina de cerdo. Hace hasta 20 años todo el medicamento que se usaba para la tiroide, todo venía del cerdo, se le sacaba de la tiroide del cerdo. O sea, eso le dice a usted algo, le dice que no hay ningún animal que se parezca más hormonalmente al ser humano que el cerdo. Por lo tanto uno pudiera aprender observando qué es lo que engorda un cerdo, porque si tiene un sistema hormonal muy muy parecido al ser humano, cuando uno, uno observa lo que come un cerdo, pues uno puede entender qué cosa también sería lo que más engorda a un humano. Pues déjeme decirle que es sencillo, quizás usted ya llegó a la conclusión. Los cerdos son vegetarianos, son vegetarianos, los cerdos no comen carne, los cerdos no comen grasa y sin embargo producen mucha grasa y engordan. ¿Cómo logran hacer tanta grasa si no comen grasa? ¿Cómo logran hacer tanta grasa si no comen carne? Nosotros comemos cosas fritas, los cerdos no comen nada frito. Los cerdos son vegetarianos. Sin embargo, el cerdo tiene mucha proporción de grasa, es la carne que más grasa tiene de todas las carnes que existen. ¿Cómo lo hace? Fíjese. Le explico. Cuando nosotros consumimos o un cerdo consume los carbohidratos, los carbohidratos estamos hablando pan, harina, arroz, papa, dulce, bizcocho, como decimos acá en Puerto Rico, torta ya en México, eh, los tacos. Cuando, cuando se consume el carbohidrato refinado y voy a distinguir entre el carbohidrato refinado y el carbohidrato natural. El carbohidrato natural que es muy recomendable, estamos hablando que está en su estado natural, estamos hablando de vegetales, ensalada, inclusive las frutas cuando no son frutas tropicales que sean muy dulces. El carbohidrato natural no tiende a engordar mucho porque no tiene una concentración alta de fructosa ni, de, ni se convierte fácilmente en glucosa que es lo que engorda el cuerpo pero el carbohidrato refinado y refinado quiere decir que el ser humano lo tomó, lo llevó a una fábrica, lo pulió, lo molió, lo pulverizó, lo filtró, lo congeló, lo empaquetó, lo refrigeró y le hizo todos los hidos y todos los ados. Y ahora ese carbohidrato que ya está tan procesado, el cuerpo se le hace facilísimo convertirlo en glucosa. O sea que usted consume un carbohidrato refinado pan, harina, arroz, pizza, refresco azucarado 
y eso está tan procesado que el cuerpo lo convierte instantáneamente en glucosa. La glucosa es el alimento principal de todas las células del cuerpo. Todo en el cuerpo funciona con la glucosa, el cerebro, los huesos, las células, los órganos, todo funciona a base del combustible principal del cuerpo que se llama glucosa. Cuando usted consume mucho carbohidrato refinado, se, se produce mucha glucosa y al producirse mucha glucosa se va a producir mucha insulina y la insulina que es una hormona que se produce aquí en el páncreas, un órgano que tenemos aquí que es como del tamaño de un puño, produce la insulina y la insulina la función que tiene es recoger esa glucosa que se produjo a partir del carbohidrato y llevársela a las células para que las células puedan comer, puedan ingerir eso como energía. El problema es que cuando usted consume mucho carbohidrato refinado, no es un pedacito de pan, usted se comió un sándwich, pero además del sándwich lo bajó con un refresco azucarado y después se comió un postre. Entonces le puso tanto carbohidrato refinado que se convirtió en tanta glucosa que forzó al cuerpo a hacer tanta insulina que entonces le va a pasar lo mismo que le pasa al cerdo, engorda. Así que si usted observa qué es lo que come un cerdo, un cerdo lo que come es mucho carbohidrato refinado. ¿Cómo alimentan a los cerdos? Los alimentan con mucho maíz, con mucho trigo, con mucha cebada, con muchos de los granos mismos que nos venden a nosotros como cereales. O sea, eso es lo que utilizan para engordar un cerdo. No le quiero decir con esto que usted no va a comer nada de eso. Aquí estamos educando para que usted sepa que si tiene unas libras de más, si tiene unos kilos de más, si la dieta no le funciona, si está contando calorías y no le funciona, recuérdese que los cerdos son vegetarianos. Tiene que reducir la cantidad de carbohidratos refinados, de otra forma no va a poder usted adelgazar. Entonces les invito a que me escriban, a que nos dejen saber sus opiniones, a que hagan sus preguntas, nos pueden seguir por allá por Facebook, por Twitter, vamos a seguir saliendo con episodios nuevos. Acepto sus preguntas y sus sugerencias también para nuevos programas y nuevos episodios. Los cerdos son vegetarianos. La próxima vez que se le presente la oportunidad de comerse un buen pedazo de pizza y piense, tengo unas libritas, unos kilos de más, piense que los cerdos son vegetarianos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Esto es Metabolismo TV y oiga, la verdad siempre triunfa.